इफ एक्स इज अ नॉन एम्पटी सेट एंड पी ऑफ एक्स इज इट्स पावर सेट ठीक है तो एक्स नॉन एम्पटी सेट है और पी एक्स जो है इसका पावर सेट है इफ दिस डॉट इज अ बाइनरी इस डॉट दिस डॉट इज एन बाइनरी डिफाइंड बाय द एलिमेंट पी एक्स बाय ए डॉट बी इज रिटर्न एज ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी सेट बिलोंग्स टू द पावर सेट ऑफ एक्स देन प्रूव डेट दिस डॉट बाइनरी ऑपरेशन इन एक्स व्हिच इज अ कॉम्पिटिटिव एज वेल एज एसोसिएटिव ठीक है तो इस बाइनरी ऑपरेशन को अपने को प्रूव करना है कि ये कॉम्पिटेटिव और एसोसिएटिव हो फाइंड इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी अपने को फाइंड आउट करना एंड इफ दिस सर्कल इज एनदर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय पी एक्स इजकल्स टू ए ऑफ दिस ऑपरेशन इजकल्स टू ए यूनियन बी देन वेरीफाइड दैट द ऑपरेशन ओ डिस्ट्रीब्यूट इट ओवर ठीक है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा ये अपने को प्रूफ करना ठीक है जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है डॉट है ठीक है जो बाइनरी ऑपरेशन है अपने पास वो क्या है अपने पास डॉट है तो इसको डिफाइन कैसे किया इन्होंने अगर अपन दो सेट ए और बी लेते हैं तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए एंड बी सेट जो है वो किसको बिलोंग करेगा वो पावर सेट को बिलोंग करेगा ठीक है अब अपने को प्रूफ क्या करना है ये जो डॉट है ठीक है बाइनरी ऑपरेशन ये क्या है कॉम्यूटेटिव ठीक है तो कॉम्यूटेटिव मीन्स क्या होता है कॉम्यूटेटिव अगर अपन देखें तो कॉम्यूटेटिव अगर अपन देखें तो अपने को प्रूफ क्या करना है प्रूफ करना अपने को ए डॉट बी इजकल्स टू अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो टू प्रूफ अपने को क्या करना है अपने को प्रूफ करना है कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल हो ठीक है ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल हो ठीक है अपन यहाँ पे इसकी एल देखते हैं ठीक है तो एल एच एस क्या अपने पास एल एच एस होगा ए डॉट बी ठीक है एल एच एस का अपने पास ए डॉट बी तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को ठीक है तो ए इंटरसेक्शन बी को अपन क्या लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं ठीक है ए इंटरसेक्शन बी को अपन क्या लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं और बी इंटरसेक्शन ए को अगर अपन डॉट में लिखेंगे डिफाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बी डॉट ए तो हेंस बेसिकली क्या आ गया ए डॉट बी इजकल्स टू बी डॉट ए तो हेंस ये क्या आ गया कॉमोटेटिव हो गया ठीक है तो ये जो है ये क्या आ गया अपने पास कॉमोटेटिव हो गया अब इसी के लिए अपने को क्या प्रूफ करना था कि ये जो है ये एसोसिएटिव भी है ठीक है ये जो है एसोसिएटिव भी है अब अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखूँ तो टू प्रूफ अपने को क्या करना है टू तो सेकंड पार्ट में अगर अपन देखें तो क्या प्रूफ करना था एसोसिएटिव ठीक है तो एसोसिएटिव अगर अपन देखें तो तीन सेट अपन लेंगे ए डॉट बी प्लस सी जो होगा ये किसके को होगा ये इक्वल होगा ए डॉट बी ए डॉट बी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे ए डॉट सी ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी ठीक है ये बेसिकली अपने को प्रूफ करना है ये एसोसिएटिव होगा ठीक है अब अगर मैं इसका एल एच ठीक है तो एल क्या होगा यहाँ पे एल होगा यहाँ पे ए डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा बी प्लस सी ठीक है ये बेसिकली अगर अपन देखें तो ये अपने पास इस फॉर्म में आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली अगर अपन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ए सेट इंटरसेक्शन बी प्लस सी सेट ठीक है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये एल एच एस लिखा हुआ है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे आर एच एस लिखूँ इसके लिए तो आर एच एस क्या है यहाँ पे ए डॉट बी प्लस में क्या है अपने पास ए डॉट सी तो इसको अपन क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी प्लस में ए इंटरसेक्शन सी तो इसमें अगर अपन देखें तो इसको अगर मैं ए को कॉमन लिखे अपन इसको क्या क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी प्लस सी लिख सकते हैं और बेसिकली इसको अगर अपन देखें तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस सी तो ये यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी क्या हो गया प्रूफ हो गया ठीक है तो ये प्रूफ हो गया एसोसिएटिव लॉ अब इन्होंने क्या बोला है इन्होंने बोला कि इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने को ठीक है तो लेट अपन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोलते हैं ठीक है मैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए ई बोल देता हूँ ठीक है लेट आइडेंटिटी एलिमेंट इसके लिए क्या है ई है तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे ये ए डॉट ई की जो वैल्यू होगी वो ए के इक्वल होगा ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ई है तो ए डॉट ई जो है वो ए के इक्वल होगा ठीक है तो बेसिकली अगर अपन देखें इसका मतलब क्या है यहाँ पे ए डॉट ई का मतलब क्या है ए इंटरसेक्शन ई जो है वो किसके इक्वल होगा ए के इक्वल तो ये कब ट्रू होगा ए इंटरसेक्शन ई जो होगा वो ए के इक्वल होगा मतलब ये कब ट्रू होगा जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा ई जो होगा ई जो होगा ई अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ए है तो ई क्या होगा ई इज द सबसेट ऑफ ई इज द सबसेट ऑफ एलिमेंट एलिमेंट ई इज द सबसेट ऑफ सेट ठीक है जिस भी एलिमेंट का अगर अपन जिस भी सेट के लिए अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो एल, वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो उस सेट का जो होगा वो सबसेट होगा ठीक है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यहाँ पे उस सेट का जो होगा वो सबसेट होगा कोई भी सबसेट अगर अपन उस सेट के लिए उठा ले तो वो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा ठीक है अब अप
कि ए सर्कल बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए और बी जो है ये पावर सेट को बिलोंग कर रहा है देन दिस डिस्ट्रीब्यूट इट ठीक है तो अब अपने को पता है कि ये ए जो है ये डिस्ट्रीब्यूट जो है इसको फॉलो करेगा ठीक है अब अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने को तीन सेट चाहिए होगा मतलब ए सर्कल यहाँ से अगर अपन बोले बी प्लस सी ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा ये लिखा होगा ए सर्कल बी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सर्कल सी ये यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा अगर अपन इसके लिए एल देखें तो एल क्या है यहाँ पे एल एच है यहाँ पे ए सर्कल यहाँ से अगर अपन देखें तो ये लिखा हुआ बी प्लस सी तो यह जगह अपने पास ए यूनियन यहाँ पे क्या आ जाएगा बी प्लस सी और इसको अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं ए यूनियन बी प्लस में ए यूनियन सी तो ए यूनियन बी को अपन क्या ले सकते हैं यहाँ पे ए सर्कल बी प्लस यहाँ पे ए सर्कल सी तो ये अपने पास क्या आ गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का प्रूफ हो गया ठीक है अब मैं यहाँ पे अगर अपन इस वाले पार्ट को देखूँ तो ये मैंने यहाँ पे इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो कर दिया था ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने यहाँ पे फॉलो किया था इसके लिए अपने को क्या प्रूफ करना था एसोसिएटिव प्रूफ करना था तो मैं यहाँ पे इसके लिए एसोसिएटिव प्रूफ कर देता हूँ ठीक है ये जो है जो पहला वाला बाइंड्री ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन को भी फॉलो करेगा अब मैं इसके लिए यहाँ पे एसोसिएटिव प्रूफ कर देता हूँ ठीक है इसके लिए एसोसिएटिव क्या होगा एसोसिएटिव होगा यहाँ पे ए डॉट बी डॉट सी ठीक है ए डॉट बी डॉट सी जो है ठीक है ये किसके इक्वल होगा ये इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल ठीक है तो ये यहाँ पे इसके लिए एसोसिएटिव हो जाएगा ठीक है ये यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव अपन ने इसके लिए प्रूफ कर दिया था तो ये फर्स्ट वाला बाइनरी ऑपरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव को भी फॉलो करेगा तो ये अपने पास एसोसिएटिव होगा अब अगर मैं इसका एल एच एस देखूँ तो एल एच एस क्या है यहाँ पे एल एच एस ए डॉट यहाँ पे बी डॉट सी है ठीक है तो इसको अगर अपन देखें तो ये क्या है ए डॉट यहाँ से बी डॉट सी क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा बेसिकली बी इन बी बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा और इसके लिए अगर अपन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है अब अगर अपन इसका इस डॉट को ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अब अगर अपन देखें तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे ए के साथ अपन पहले बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे और फिर सी के साथ ले तो एक ही आंसर आएगा यहाँ पे इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये क्या लिखा हो ये ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ से अगर अपन डॉट लगा दे तो क्या आ जाएगा डॉट सी जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है और इसको अब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए डॉट बी इसको भी अपन बाइनरी ऑपरेशन से डिफाइन कर दे डॉट सी तो ये यहाँ पे क्या आ गया ये इसके लिए एसोसिएटिव लॉ आ गया ठीक है ये एसोसिएटिव आ गया इसके लिए और ये यहाँ पे इसके लिए जो था ये क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव था ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव भी ये फॉलो कर रहा था ठीक है ये अपना आंसर हो जाएगा